നമസ്കാരം കല്ലട ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്വകാര്യ ക്യാരേജ് ബസ്സും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിലും തുടർന്നുണ്ടായ സംഘർഷത്തിലും ഒരാൾ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എരവിമംഗലം ഒലിങ്കര തോട്ടുംപുറത്ത് രതീഷ് ബാബുവിനെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇയാളെ സംഘർഷ സമയത്ത് തന്നെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പോലീസിന്റെ ജോലി തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിനും സംഘം ചേർന്ന് ബസ് തടഞ്ഞതിനും വാഹനത്തിന് കേടുപാടുകൾ വരുത്തിയതിനും കണ്ടാൽ അറിയാവുന്ന നൂറ് പേർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു എരവിമംഗലം ബാലവാടിപ്പടിയിൽ തിങ്കൾ രാത്രി ഏഴരയോടെയായിരുന്നു അപകടവും തുടർന്നുള്ള സംഘർഷവും അരങ്ങേറിയത് പെരിന്തൽമണ്ണ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്ന കാർ വലത്തൂട്ട തിരിയുന്നതിനിടെ ബസ് ഇടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാരും പറയുന്നുണ്ട് കോഴിക്കോട് നിന്ന് പുതുച്ചേരി വഴി ചെന്നൈയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന കല്ലട ഗ്രൂപ്പിന്റെ ബസ്സാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് നിയന്ത്രണം വിട്ട് കാർ റോഡരികിലെ വൈദ്യുതി കാലിൽ ഇടിച്ചു നിന്നു പ്രദേശവാസികൾ തന്നെയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട കാറിലുണ്ടായിരുന്നത് മൂന്ന് പേരിൽ രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ഇവർ പെരിന്തൽമണ്ണ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടുകയും ചെയ്തു കാറിലുണ്ടായിരുന്ന തദ്ദേശീയരായ യാത്രക്കാരെ നാട്ടുകാർ തന്നെയാണ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് സംഘർഷത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ബസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ വീഡിയോ പകർത്തിയതാണ് കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതായെന്ന് പോലീസും പറയുന്നുണ്ട് നാട്ടുകാർ ഓടിക്കൂടിയതിനിടയിൽ ഒരാൾ മൊബൈലിൽ വീഡിയോ പകർത്തുകയായിരുന്നു ഈ മൊബൈൽ നാട്ടുകാരിൽ ഒരാൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇതോടൊപ്പം ബസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരാൾ നാട്ടുകാരെ അസഭ്യം പറയുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതോടെ കല്ലട ബസ്സിലെ ജീവനക്കാരാണ് ഇത് ചെയ്തത് എന്നും മാപ്പ് പറയണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നാട്ടുകാർ ബസ്സിന് ചുറ്റും കൂടി തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ സംഘടിച്ച ബസ് തടയുകയും ആക്രമണത്തിന് മുതിരുകയുമായിരുന്നു എന്നാൽ സി ഐ വി ബാബുരാജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അനുനയ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും ഈ ശ്രമങ്ങൾ ഫലം കണ്ടില്ല സംഘർഷം കനത്തതോടെ കൂടുതൽ പോലീസ് എത്തി മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നാട്ടുകാരെ വിരട്ടി ഓടിച്ച ശേഷം ബസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പെരിന്തൽമണ്ണ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു ബസിന്റെ അമിത വേഗതയാണ് അപകടം സൃഷ്ടിച്ചതായെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് അക്രമാസക്തമായ നാട്ടുകാരുടെ കയ്യേറ്റത്തിലും കല്ലേറിലും ബസിന്റെ ചില്ലുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് നിന്നും പുതുച്ചേരിയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ബസ് യാത്ര ഉപേക്ഷിച്ചതോടെ യാത്രക്കാരും വലയുകയായിരുന്നു യാത്രക്കാരിൽ പലരും അർദ്ധരാത്രിയോടെയാണ് പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ തങ്ങിയ ശേഷം യാത്ര തുടർന്നത് മുൻപ് യാത്രക്കാരനെ മർദ്ദിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കല്ലട ബസ് വിവാദത്തിൽപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതോടെ കല്ലട ബസിന്റെ സർവീസ് നടത്തുന്ന ക്യാരേജ് ബസ്സുകളോട് നാട്ടുകാർക്ക് അതൃപ്തിയുമായിരുന്നു ബസിന്റെ അമിത വേഗതയും തുടരെ തുടരെ ഉണ്ടാകുന്ന വിവാദങ്ങളുമാണ് പെരിന്തൽമണ്ണയിലും സംഘർഷത്തിലേക്ക് വഴിവെച്ചതായെന്നാണ് പോലീസും പറയുന്നത് ഏതായാലും വീണ്ടും വിവാദത്തിൽപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കല്ലട ബസ്